Hello mga kadyosa, ang vlog natin for today is all about how to make thumbnail. Ano ba ang YouTube thumbnail? Ang YouTube thumbnail ay pinaliit na version ng isang image. Ang thumbnail ay ang unang nakikita kapag nagbabrowse at sinusubukan mag-decide kung alin sa mga nilalaman ang magbibigay sa kanila ng pinakamahusay na solusyon o sagot sa kung ano man yung hinahanap nilang gustong mapanood. Ang mga thumbnail ay katulad ng cover ng isang libro. Karamihan sa mga tao ay literal na nadyajudge ang isang libro sa pamamagitan ng cover nito. At ang cover na yon ang nakaka-curious sa tao kung sila ba ay mapapabili o hindi. Sa kabuuan ng lahat, ang mga thumbnail ay maliliit na mga image na maaaring i-click ng isang tao upang mapanood ang anumang video na gusto nila. Halimbawa, nag-search ako sa YouTube search bar ng How to Set Up Join Button. Lalabas ang iba't ibang thumbnails na pwede mong pagpilian. So kung mas nakaka-curious ang thumbnail mo, mas may tendency na mapili ang iyong video. So, ipapakita ko lang dito mga kadyosa kung paano ko ini-edit ang aking thumbnail gamit ang Adobe Photoshop. Marami kayong pwedeng gamitin online editor ng thumbnail like Adobe Spark, Snapa, or Canva. Yan mga kadyosa ang ilan sa mga ginagamit kong online editor ng aking thumbnail. Creating thumbnail using Photoshop Ito ang aming ginagamit sa pag-edit ng aming thumbnail, ang Adobe Photoshop. Ito pala ang sites na ginagamit namin para mas madaling matanggal ang background, ang remove.bg. Dali lang itong gamitin. Tips ko ito sa inyo mga kadyosa kasi mas mapapadali ang inyong pag edit ng inyong thumbnail kung kayo ay maglalagay ng inyong face or picture. I-upload nyo lang yung gusto nyong picture, then automatic na aalisin yung background. Create a thumbnail with Snapa. Punta lang sa site ng snapa.com. I-type lang ito sa address bar. Need nyo lang dito gumawa ng account. Need lang dito name, email address, at ang nais nice mong password. 
then makakagamit ka na ng free service ng SNAPA. Dito sa social media post, i-click lang ang YouTube thumbnail. So, may mga featured template na dito at nakasize na siya sa pang YouTube thumbnail na may size na 1280 by 720 pixel. Ang ginagawa ko lang dito, pumipili lang ako ng template and then ini-edit ko lang sa pattern ng aking YouTube channel. Dito pala mga kadyosa, sa pagpili ng font na gagamitin nyo sa inyong thumbnail, iwasan nyo dito gumamit ng fancy fonts. Magandang mga fancy fonts pero hindi ito madaling mabasa. So kaya gagamit tayo ng mga fonts na madaling mabasa at kung maari ay huwag masyadong maraming words. Mas madaling basahin, mas catchy ang inyong thumbnail. So, ito yung sample ng thumbnail na ginawa natin sa Snapa. So, ayan mga kadyosa, ang ilan sa mga thumbnail ko. Kung mapapansin nyo, naunti-unti kong binabago ang aking mga thumbnail sa ganitong pattern. Ano ang mga dahilan ng pattern na nagpapabuti sa mga click rates ng inyong mga video? Una, ang utak ay naghahanap ng mga pattern. Pangalawa, ang YouTube algorithm ay naghahanap ng mga pattern. Pangatlo, ang pattern ay makakatulong na mapanatili ang inyong brand. Pangapat, mas madaling gumawa kung meron kang pattern. Panglima, nakakatulong ang iyong thumbnail bilang isang billboard para sa iyong channel. So, ayan mga kadyosa, sana na igay ko kayo sa paggawa ng thumbnail. Abangan nyo lang ang isa pang ia-upload ko about pa rin sa thumbnail. Pero ito naman ay kung anong rules yung sinusunod namin ni Eros para magawa namin ang isang YouTube thumbnail. Mega mega love shoutout nga pala kay si Mayan sa pag-upgrade to kadyosa super loyal VIP member. Maraming salamat sa pagtitiwala. At sa mga gustong mag-member sa aking channel, i-check or i-PM nyo lang ako para sa mga privileges. Hanggang sa muli mga kadyosa! Bye-bye! Subscribe now!